నమస్తే వెల్కమ్ టు వైద్యం ఆరోగ్యం ఇవాళ వైద్యం ఆరోగ్యంలో అధిక బరువు స్థూలకాయ మధ్య తేడా ఏంటి బరువు తగ్గాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు మనకు తెలియచేయడానికి కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంట్రావెన్షనల్ ఎండోస్కోపిస్ట్ విత్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ యూకే అండ్ ప్రెసెంట్ కిమ్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ పులి ఈయన సర్జరీ లేకుండా బెరియాట్రిక్ ప్రొసీజర్స్ ఎండోస్కోపిక్ స్లీవ్ గ్యాస్ట్రోప్లాస్ట్ అనే ఆధునిక పద్దతిలో చేసేవారిలో అతి కొద్ది మందిలో డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ పులి ఒకరు మనతో ఉన్నారు మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ హలో అమ్మా సో జనరల్ గా బరువు ఎంత ఉంటే నార్మల్ సార్ ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే వాళ్ళు అధిక బరువు ఉన్నాము అని చెప్పాలంటే మిగతా ప్రదేశాల్లో చూసుకుని ఉంటే మనకి ఇండియాలో షుగరు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల వల్ల మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఎక్కువ చాలామంది యాభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి గుండె జబ్బుతో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో మనం చాలామంది నేను లావుగా లేనన్న ఫీల్ ఫీలింగ్లో ఉంటూ ఉంటారు ఎందుకని అంటే వాళ్ళు వేరే బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుని మనం అంత లేము కాబట్టి సరే అనుకుంటాం అనమాట దీనికి మెజర్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ మెజర్మెంట్ ఏంటంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటారు అనమాట బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఏంటంటే మన హైట్కి మన వెయిట్ ఎంత ఉండాలని తెలియాలి సో ఇది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు లోపు ఉండాలి అని నార్మల్ అంటారు అనమాట ఎనీథింగ్ ఇరవై ఐదు కంటే పైన ఉంటే అధిక బరువు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై దాటిన తర్వాత ముప్పై దాటిన తర్వాత ఓవర్ వెయిట్ ఒబిసిటీ కేటగిరీలోకి వస్తారు సో ఒబిసిటీ కేటగిరీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంతమంది ఫిఫ్టీ ఉంటారు బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ వాళ్ళు సూపర్ ఒబిసిటీ అంటాం అంట వీళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ అధిక బరువు స్థూలకాయ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అధిక వరకు స్థూలకాయకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఈ ఒక ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏది మనం వెయిట్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎవ్రీ టూ నెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికీ మన యొక్క లైఫ్ స్పాన్ మనం లైఫ్ స్పాన్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట వెన్ యూ రీచ్ టు హయర్ నెంబర్స్ ఓవర్ థర్టీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మన మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎంఐ ఓవర్ థర్టీ ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట లేదా కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ బీపీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని అంటారు అనమాట ఈ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే దే ఆల్సో డెవలప్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్యాట్ మన రక్త కణాల్లో చేరుకొని వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ స్ట్రోక్ కానీ అలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో నవ్వే డేస్ ఈ స్థూలకాయం అనేది చాలా కామన్గా కనిపిస్తుంది సార్ రీజన్స్ ఏంటి అనుకోవచ్చు ఓకే చాలా మంచి పాయింట్ ఈ ఒకప్పుడు ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ అని అంటే వెయిట్ తక్కువ ఉండటం ప్రాబ్లం అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికాలో చూసుకున్నాం అనుకోండి తక్కువ వెయిట్ ఉండటము న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఫుడ్ అవైలబిలిటీ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అది కూడా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ అంటే పిజ్జాలు బర్గర్లు ఇవన్నీ ఒకప్పుడు వెస్ట్రన్ వరల్డ్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ అనుకునేవాళ్ళం మనం అమెరికాలో చూసుకుంటే లేకపోతే యూరోప్లో చూసుకుంటే చాలా 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 ఎక్కువ ఉండేవి ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండేవి అనమాట ఇప్పుడు అవన్నీ కాకుండా మా చిన్నప్పుడు ఏదైనా హోటల్కి వెళ్ళి తినాలి అనుకుని ఉంటే ఎప్పుడో ఒకసారి బయటకు వెళ్తున్నాం అంటే తినేవాళ్ళం లేకపోతే చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు చూస్తే మన ఇంట్లోనే వండుకోవడం మానేస్తాం అవునా మనం మానేసి తర్వాత ఎప్పుడు అట్లీస్ట్ రోజుకు ఒకసారి అన్నా స్విగ్గీ రావాల్సిందే ఇంటికి స్విగ్గీ కానీ జొమాటో కానీ వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు ఫుడ్డు బాగా ఆయిల్లో బాగా వేపేసి మంచి స్పైసీగా మంచి స్పైసీగాను తర్వాత ఆయిలీ ఫుడ్ వస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన ఆరోగ్యము గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోవడము తర్వాత ఫ్యాట్ అక్యుమిలేషన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ఒబిసిటీ కాస్త మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్గా ఎలా అవుతుంది సార్ అసలు ఓకే సో మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఒబిసిటీలో ఒక కాంపొనెంట్ ఓకే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని అంటే ఇక టేక్ ఇట్ ఇన్ కన్సిడరేషన్ లైక్ మీకు లావుగా ఉంటే మన బాడీలో ఉన్న ఇన్సులిన్ చాలా ఎక్కువగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే చాలామంది నోటీస్ చేస్తారు ఇక్కడ మెడ దగ్గర నల్లగా ఉండటము లేకపోతే యాక్సిల్ సంకల్లో నల్లగా
మెడ చుట్టూ దాన్ని నల్లగా రావడం లావుగా ఉన్నారు జనరల్గా సో వాళ్ళకి ఫ్యూ ఇయర్స్లో డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే బాడీ మీద బాగా ఇన్సులిన్ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట సో దే ఆర్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ టు డెవలప్ డయాబెటీస్ సో ఈ కొవ్వు తగ్గించాలంటే సర్జరీ ఒకటే సొల్యూషన్ సార్ ఓకే గుడ్ పాయింట్ అమ్మా సో సర్జరీ ఒకటే సొల్యూషన్ అని నేను ఎప్పుడు చెప్పను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము తీసుకున్న హ్యాబిట్స్ తప్పున్నాయా రైట్ ఉన్నాయా దాన్ని సరి చేసుకోగలమా అనేది ఆలోచించుకోవాలి ఎలా ఆలోచించుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి మనకి మనం ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నామని తెలియాలి ఓవర్ వెయిట్ తెలియాలంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ చూసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని ఏ మోతాదులో తీసుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే మన డైట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది ఇది ఎందువల్ల వచ్చిందంటే హిస్టారిక్గా చూసుకుంటే చాలామంది ఫార్మర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఇండియాలో ఫార్మర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కావాలంటే కార్బోహైడ్రేట్ కావాలా పని చేయాలంటే సో అందు గురించి మనకు ఎక్కువ రైసు తక్కువ గర్రె ఉంటుంది అవునా సో ఇప్పుడు మన ఫిజికల్ ఎక్స్పెండిచర్ చాలా తక్కువ అండ్ మనకి పొద్దున్నే వెళ్తే ఒకప్పుడు పొలాలకి మధ్యాహ్నం ఎప్పుడు మళ్ళీ క్యారేజ్ వెళ్ళేది ఇప్పుడు అలా లేదు కదా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎవ్రీ ఫీ ఫ్యూ మినిట్స్కి కాఫీ దొరుకుతుంది యా తగ్గిపోతుంది తర్వాత కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీ సప్లైస్ ఉంటున్నాయి దా కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే ఉండిపోయినాయి మనకి మన మనకి హిస్టారిక్గా ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్ రిక్వైర్మెంట్ పర్సిస్టెంట్గా అలాగే ఉండిపోయింది సో దాంతో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి సో ఇప్పుడు దాన్ని ఇన్వర్స్ చేయాలంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించుకోవాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే రైస్ కానీ ఇట్లాంటి షుగర్ స్వీట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవి తగ్గించుకోవాలి ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెంచుకోవాలి సో చాలామంది అడిగేది ఏంటంటే చికెన్ తినొచ్చు అని అంటారు చికెన్ ఏ రూపంలో తింటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆయిల్లో బాగా వేపేసి డీప్ ఫ్రై చేసి తినడం కాదు తర్వాత మసాలాలు బాగా పెట్టించడం కానీ ఎందుకంటే అదర్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కడుపు ఉబ్బడం కానీ లేకపోతే ఫ్లాట్ లెన్స్ కానీ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి అది ఎలా చేసుకున్నాను బార్బిక్యూ టైప్లో అంటే వేసుకుని ఆయిల్లో లేకుండా ప్రోటీన్ అలా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా వెజిటేరియన్ వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి పీస్ గ్రీన్ పీస్ అవన్నీ ఉంటాయి అవి తినొచ్చు సో ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెంచుకొని కార్బోహైడ్రేట్ తగ్గించుకుని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు రోజుకి ఇరవై నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సో దీంట్లో చూసింది ఏంటంటే నేను రోజు వాక్ వెళ్తానండి అని అంటారు వాక్ వెళ్ళటం వల్ల చూసుకుంటే మన ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ సిక్స్టీ క్యాలరీస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి ఒక కిలోమీటర్ నడిస్తే సో అట్లీస్ట్ యూ నీట్ స్పెండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అని అంటే మనం ఏం చేయాలి బాగా చెమట పట్టేటట్టు సిగ్నిఫికెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి చెమట పట్టి ఆయస్ పడేంత వరకు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కానీ అన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ అవ్వు మినిమం రోజుకి ఇరవై నిమిషాలు చేయాలి లేకపోతే వారానికి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే చేసుకున్నా సరిపోతుంది సో త్రీ టైమ్స్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఎ వీక్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్పెండిచర్ సో మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే డైట్ మాడిఫికేషను ఎక్సర్సైజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను ఒక డైట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశాను అతి వరకు ఉన్నాడు సో యాక్చువల్లీ నిన్న మొన్న ఒక అతను వచ్చాడు సార్ మీ డైట్ అతను వచ్చింది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్తో వచ్చాడు కొద్దిగా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాడు వెయిట్ ఎక్కువ నైంటీ కేజీస్ ఉన్నాడు ఆ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ చెప్పాలంటే థర్టీ వన్ ఉన్నాడు హీ రియలైజ్డ్ అంటే నేను లావుగా ఉన్నా అని చెప్పి సరే నేను ఆ డైస్ డైట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసా సండే ఏం తినాలి మండే ఏం తినాలి ట్యూస్డే ఏం తినాలి అని చెప్పి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే టూ టు ద పాయింట్ ఈ వాజ్ ఫాలోయింగ్ ఈ ఇరవై రోజుల్లో అతను ఆరు కేజీలు తగ్గాడంట అతను గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయినాయి ఈజ్ ఫీలింగ్ లైట్ అండ్ ఈజ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా పెరిగినాయి అనమాట చాలామందికి మనకు అలవాటు ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మీ నాకు అలవాటు ఏంటంటే పొద్దున్నే ఇడ్లీయో దోశో బికాస్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ దేర్ ఆల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇష్టం ఆ పల్సెస్ని రెడ్యూస్ చేసి సూప్స్ పెట్టాను మార్నింగ్ పూట తర్వాత ఈ డైట్లో ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీ తక్కువ మోతాదులో వెళ్ళేట్టుగా చేశాను ఐ పుట్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కానీ ఆ రకంగా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్టికులర్ డే సండే అనుకోండి వెజిటబుల్ సూప్ తర్వాత టూ అవర్స్ అదా ఎయిట్ 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 థర్టీకి స్టార్ట్ చేస్తారు డైట్ తర్వాత టూ అవర్స్ బై టెన్ టెన్ థర్టీ ఒక ఫ్రూట్ ఉంటుంది దాంట్లో మై లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్మాల్ క్వాంటిటీ హాఫ్ కప్ కిచ్ కిచిడి ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చేసరికి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఆఫ
సో నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ చాలామంది పేషెంట్స్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా తగ్గుతారు ఓకే అంటే వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ ఉండి తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొద్దిగా తగ్గుతారు అన్నమాట తగ్గిన తర్వాత స్టాటిస్టికల్గా చూస్తే ఓన్లీ త్రీ పర్సెంట్ వాళ్ళు సస్టైన్ అవుతూ ఉంటారు వెయిట్ లాస్ సో ఐదు కేజీలు పది కేజీలు తగ్గుతారు అన్నమాట సో ఎందువల్ల అని అంటే ఫుడ్ అనేది ఒక ఎడిక్షన్ అంతే కదా చాలామంది అందులోకి కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా అడిక్షన్ ఐస్ క్రీమ్లు చాక్లెట్స్ చాలా అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే మేము తెలియలేదన్న పర్సెప్షన్లోనే ఉంటారు ఎవరు ఎవరైనా స్వీట్స్ కానీ ఇవి కానీ ఎందుకని అంటే సో బ్రెయిన్లో మనకి ఒక హైపోతలమిక్ ఏరియాలో ఉంటుంది అనమాట ఇదేంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ స్వీట్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవటము ఇంకా తినాలనిపించటము అనేన్నీ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు త్రీ మంత్స్ దానికి దూరంగా ఉండి ఫాలో అయిన తర్వాత ది గెట్ రిబౌండ్ ఎఫెక్ట్ కొంత ఒక వారం కొంతమంది తయారు చే ట్రై చేస్తారు కొంతమంది ఇంకొద్దిగా లాంగర్ పీరియడ్స్ ట్రై చేస్తారు సో ఇట్స్ నాట్ దట్ దే ఆర్ రాంగ్ మన బాడీ హార్మోన్స్ అలా పనిచేస్తాయి సో అందు గురించి సస్టైనబిలిటీ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్లో సో ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నది ఏదైనా చేయాలి అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా వచ్చినప్పుడు then we have another restrict ante ippudu bariatric procedures uh, divide cheskovalanante mana teeskuna aaharanu restrict cheskovala lathe teeskuna aaharam bypass avvala ee rendu rakalu untundi so uh, either gastric bypass or restrict surgery same untay ante sleeve gastrectomy unna stomach volume taggiste vaallu teeskuna aaharam taggutundi lathe stomach lo oka balloon lanti pedthe va teeskuna aa volume takutu untundi ikkada cheppalsina point entante chaala mandi bariatric procedure ante bhay padipotharu enduka bhayam kuda untundi endukanante ee bariatric procedures ki the only just surgery okate kaaranam kaadu velna prepare cheyatunna unnadi very very important ante choosing the right patient వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి వాళ్ళ బిహేవియర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు నే నేను తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఏంటంటే పేషెంట్స్ ఫస్ట్ అడుగుతాను అనమాట మీరు ఎందుకు తగ్గాలనుకుంటున్నారు అని అడుగుతాను సో మొన్న ఒక ఆవిడ వచ్చారు సో షీఈ్ అరౌండ్ వన్ సిక్స్టీ కిలోస్ నూట అరవై కేజీలు ఉంది ఆవిడ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నారు సో ఆవిడకి ఎంత ఇదనంటే కదలలేక పొడుకుని తినేస్తూ ఉంటారు సో ఆవిడ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎందుకు తగ్గాలి అనుకుంటున్నారు అని అంటే డాక్టర్ గారు తగ్గమన్నారు అన్నది సో ఇట్లా పర్సెప్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎ రైట్ వే టు పర్సీవ్ వాళ్ళకి ముందు వాళ్ళ యొక్క ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని అండర్లైన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటనేది సాల్వ్ చేసుకుని మోటివేషన్ ఎంత ఉందనేది చూసుకొని వాళ్ళ యొక్క మిగతా హెల్త్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూసుకొని అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఇంకో అదర్ సైడ్ కూడా చూసుకుని అంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము ఇక్కడ మనకి ఉండే డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా స్వీట్స్ ఉన్నాయి సో కొంతమంది బాగా తగ్గుతారు ఇనీషియల్గా తర్వాత ఫోన్ చేసి సార్ డాక్టర్ గారు నేను మళ్ళీ ఆపుకోలేకపోతున్నాను స్వీట్లు తింటాం అవి ఇవి అని చెప్తుంటాం అర్థమవుతుందా సో విచ్ ఈస్ గుడ్ వచ్చి మనకి కన్ఫెస్ అయ్యి చెప్తుంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు కన్సోల్ దెమ్ మీ ఈ మధ్యకాలంలో చూసింది ఏంటంటే వర్షాలు బాగా పడినాయి కదా క్యాస్ట్రాంట్రైటిస్ కొద్దిగా ఎక్కువ అయింది ఈ పర్టికులర్ బ్యారియాటిక్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ వాళ్ళకు కూడా గ్యాస్ట్రాంట్రైటిస్ మోషన్ ఎక్కువైంది మిరియాలు తీసుకున్నా ఉన్నాయి అది తగ్గడానికి వాళ్ళ హోమ్ రెమెడీస్ అని చెప్పి ఎవరు ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ పేషెంట్స్కి క్లోజ్ ఫాలోఅప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకున్న అనాటమీ కానీ ఇవి కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పర్సెప్షన్స్ వాళ్ళ ట్రైనింగు పేషెంట్ సెలక్షన్ హెల్త్ వాళ్ళకున్న రిస్క్ బెనిఫిట్స్ రెండు కాంపన్సేట్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నా ఈ పేషెంట్స్కి ఫస్ట్ బిహేవియల్ థెరపీ సో కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అని చెప్పి మాకు థెరపిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళతో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఎందుకు తగ్గాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ యొక్క పర్సెప్షన్ ఈ ప్రొసీజర్స్ తోటి ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఫాలో అవ్వాలి ఎలా తగ్గాలి అని చెప్పి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి వాళ్ళు ఇనీషియల్గా ప్రొసీజర్ ముందు కొద్దిగా వెయిట్ తగ్గుతున్నారని చూసుకున్న తర్వాత వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు దాన్ని అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే ప్రొసీజర్ చేయటం అనేది కాదు వాళ్ళ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేషెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి సో రెండోది సర్జరీ లేకుండా చేసే ప్రొసీజర్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి అవి ఒక్కొక్క పేషెంట్కి ఒక్కొక్క ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి 
ఒక కొంతమందికి ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కేజెస్ తగ్గాలి తర్వాత వాళ్ళ మోటివేషన్ బాగుంది జస్ట్ ఈ ట్రిప్ ది మోవర్ దట్ అనుకుంటే వాళ్ళకి గ్యాస్ట్రిక్ బెలూన్స్ అనే ఒక పద్ధతి ఉన్నది వాళ్ళకి ఏంటంటే బెలూన్ లాంటిది స్టమక్లో పెడితే వాళ్ళు తినే ఆహారం క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది అంటే ఈ బెలూన్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఎలా బరువును తగ్గిస్తారు సార్ ఓకే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ స్టమక్ ఎంత ఉంది అనుకోండి సో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ బెలూన్ లోపల పెట్టడం వల్ల తినే వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది ఆ తిన ఆ కొద్ది తినగానే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా భోజనం పెట్టినప్పుడు మనకు అమ్మాయ అని పెట్టే వరకు తింటాం కంత కదా ఆ అమ్మాయ అనే ఎఫెక్ట్ మనం స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకొస్తాం అనమాట తీసుకొచ్చితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అమ్మ తిన్నది చాలు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఒకవేళ ఎక్కువ తినాలనుకున్నా కానీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి సో దాంతో క్వాలిటీ క్వాంటిటీస్ తగ్గిస్తూ ఉండడం వల్ల మా ఆల్రెడీ మన ఎగ్జిస్టింగ్ బాడీ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా అవి కరిగి దెన్ దే విల్ లూజ్ వెయిట్ సో ఇది మన దగ్గర ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులో ఉంది సార్ సో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ బెలూన్స్ ఎఫ్డిఏ అప్రూవలు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ అంటే ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ కానీ యూరోప్లో ఫస్ట్ వచ్చింది ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ రీసెంట్గా అమెరికాలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది గ్యాస్ట్రిక్ బెలూన్స్ అప్రూవల్ జనరల్గా ఈ యొక్క స్టడీస్ కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మీద వీ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో వైడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్నది తర్వాత ఇంకా లేటెస్ట్గా ఎండోస్కోపిక్ స్లీవ్ గ్యాస్ట్రోప్లాస్టీ అని కొత్త పద్ధతిలో సర్జరీ చేసే సర్జరీ లేకుండా నొప్పి లేకుండా చేసే పద్ధతులు కూడా కొత్తగా వచ్చినాయి అనమాట సో బరువు తగ్గాలంటే అసలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్ బరువు తగ్గాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నుంచి మనకి వెయిట్ కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి చాలామందికి నేను చూసింది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్లో ఈ జెనెటిక్స్ అనుకుంటున్నాను నేను జెనెటిక్స్ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది ఒక థర్టీ ఇయర్స్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కొద్దిగా లావ్ అవుతున్నాం అనే కారణాలు చెప్తూ ఉంటారు ఒకటి రెండోది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇండియాలో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత వాళ్ళకు ఉండే వర్క్ ప్యాటర్న్స్ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క బిజీ షెడ్యూల్స్ ఇన్ ద హౌస్ అండ్ ఫుడ్ మేకింగ్స్ అండ్ ఆ తర్వాత కూడా మన మెటబాలిజం స్లో అవుతుంది మన మొసలోలు అయ్యే కొద్దికి దానివల్ల ఫ్యాట్ అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే మన యొక్క హెల్త్ కాన్సెప్ట్స్ ముందు నుంచి మనకి మన బాడీకి ఇంత వెయిట్ ఉండాలి దానికంటే అధికంగా ఉన్నాము దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి దాన్ని తగ్గించడానికి ఏమేమి చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ముందు నుంచి ఉండాలి సో మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు థైరాయిడ్ కానీ లేదా జెన్యు కారణాల వల్ల ఈ బరువు కనుక ఎక్కువ పెరిగే వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఏంటి సార్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతిసారి నేను చెప్పినట్టు ఇందాడ ఇరవై నిమిషాలు దే హ్యావ్ టు డూ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీ డే చెమట పట్టేవరకి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ తగ్గించుకోవాలి ఓకే సో లేటెస్ట్గా నాన్ సర్జికల్ బెరియాట్రిక్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి సార్ ఓకే ఇందాక చెప్పినట్టు గ్యాస్ట్రిక్ బెలూన్స్ ఒకటి ఉన్నది తర్వాత లేటెస్ట్ అంటే ఎండోస్కోపిక్ స్లీవ్ గ్యాస్ట్రోప్లాస్టిక్ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే స్లీవ్ గ్యాస్ట్రోప్లాస్టిక్ అంటే స్టమక్ని వాల్యూమ్ తగ్గించడానికి కట్ చేస్తాం స్లీవ్ గ్యాస్ట్రోప్లా స్లీవ్ గ్యాస్ట్రక్టమీ అంటారు దాన్ని సో దానివల్ల కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అదే పద్ధతిని మనము కట్ చేయకుండా అదే వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయడానికి లోపల నుంచి కుట్లేస్తాం అనమాట సో ఇదేంటంటే బేసికలీ నోట్లో నుంచి వెళ్ళి ఎండోస్కోపీ ద్వారా అని వాల్యూమ్ తగ్గిస్తూ ఉంటాం దానివల్ల వెయిట్ తగ్గుతూ ఉంటారు దాన్ని ఎండోస్కోపిక్ స్లీవ్ గ్యాస్ట్రోప్లాస్టీ అంటాం ఇది డే కేస్ ప్రొసీజర్ హాస్పిటలైజేషన్ ఉండదు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు సో అదే రోజు డిశ్చార్జ్ అవుతారు పెయిన్ ఉండదు కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు సో సో వీ క్రియేట్ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ దే ఆర్ సో ఇట్లా చేసే పద్ధతి చాలా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో లండన్లోనే ముగ్గురు అదే సో ఈ అమెరికాలో కూడా లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ దానికి కావాల్సిన స్కిల్ కానీ ఎక్స్పెక్టీస్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో ఆఫ్టర్ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ పేషెంట్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి సార్ పేషెంట్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే డిపెండింగ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ మీ రికమెండ్ వేరియస్ థింగ్స్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైపాస్ సర్జరీస్ కానీ ఇవి కానీ అయినాయి అనుకోండి వాళ్ళకి మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ కానీ విటమిన్స్ కానీ అబ్జర్వ్ అవ్వవు అలాంటి
ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కుట్లే కదా సో ఇఫ్ ది డోంట్ వాంట్ ఇట్ మన కుట్లు కూడా తీసేయచ్చు ఈ క్వశ్చన్ అందరూ అడుగుతారు ఇలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం లూజ్ షర్ట్ కొనుక్కుంటే లోపల నుంచి కుట్లు వేసుకున్నట్టు వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఓపెన్ చేసుకున్నట్టు అలా ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్రాసెస్ అదే సో ఆఫ్టర్ సర్జరీ మళ్ళీ పేషెంట్ ఎన్ని డేస్కి హాస్పిటల్కి రావాల్సి ఉంటుంది సార్ అంటే రెగ్యులర్గా చెకప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందా ఓకే చాలా మంచి పాయింట్ అండి సో నా నా ప్రాక్టీస్లో నేను ఫస్ట్ వన్ వీక్ మాత్రం పేషెంట్ని చాలా క్లోజ్గా ఫాలోఅప్ అవుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళ యొక్క వెయిట్ డిఫరెంట్గా ఉండి డైట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం రీట్రైన్ చేస్తున్నాం బాడీని స్మాల్ క్వాంటిటీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా రీఎష్యూరెన్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ విజిట్ ఉంటుంది నాకు అంటే ఐ మేక్ ఏ ఫోన్ కాల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇది వాళ్ళకు ఉన్న సిమ్టమ్స్ని కంట్రోల్ చేయటం రీఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వటము అలాగా మీరు కొన్ని వీడియోస్ చూసే ఉంటారు నాకు చాలామంది పేషెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క రీఎష్యూరెన్స్ డాక్టర్ గారితో ఉంటే నాకు ఇలాగ దగ్గరగా ఉండి క్లోజ్గా ఉండి మానిటర్ చేసుకుంటున్నారు వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ ఇట్ అనేది ఉంటుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది బ్యారేటిక్ ప్రొసీజర్స్ పేషెంట్స్కి ఇట్స్ మ్యాండేటరీ నా ఉద్దేశంలో వాళ్ళు కనుక అలా చేయగలిగితే వాళ్ళు దే విల్ డూ బెటర్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి ఇంకొకటి కొన్న తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ మొదలవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు తీసుకునే డైట్ ప్యాటర్న్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి లేకపోతే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫ్యాట్స్తో ఉన్న ఫుడ్ కానీ స్వీట్స్ కానీ మళ్ళీ మొదలు పెడతారు సో మాకు ఒక పేషెంట్ ఉండే సో ఆమె షుగరు కనీసము నాకు తెలిసినంతవరకు మూడు నాలుగు వందల్లో ఉండేది ఆవిడికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది ఆర్థరైటిస్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు చెప్పారన్నమాట తగ్గాలి అని సో అన్నీ అయిపోయినాయి బాగానే తగ్గుతూ ఉన్నారు వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ సార్ నేను ఇట్లాగా అని వచ్చారు ఏం తింటున్నానంటే అసలు ఏం తింటలేదు అంటారు ఒక్కొక్కటి రాసుకుని ఉంటే బోల్డ్ అంత షుగర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అర్థమైందా ఆవిడ షుగర్ కంట్రోల్ బాగా అయిపోయింది ఒకప్పుడు సిక్స్టీ యూనిట్స్ మూడు పొట్లు అని అంటే వన్ ఎయిటీ యూనిట్స్ తీసుకునేవాళ్ళు అలాంటిది ఇప్పుడు ఫోర్ యూనిట్స్ ఫైవ్ యూనిట్స్ త్రీ టైమ్స్ అని అంటే ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్గా చాలా తక్కువగా వచ్చారు లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ సో ఏంటంటే పర్సిస్టెన్స్ ఉండాలి ఫాలోఅప్లో మనం వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసే పద్ధతులను మార్చుతూ వెళ్ళాలన్నమాట ఒకటి రెండవది పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్ ఉండాలి డైటీషియన్స్ వాళ్ళు కాన్స్టెంట్ చెప్పాలి వాళ్ళు చెప్పింది ఫాలో అవ్వాలి అది మూడోది ఏంటంటే సైకాలజిస్ట్ బిహేవియర్ మార్చాలన్నమాట మొత్తం ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మనం డైట్ తీసుకుంటేనే అది కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే అడిక్షన్ లాగా ఉంటుంది అది ఇదని సో వాళ్ళ యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఫుడ్ మీద ఉన్న అవగాహన్ని మార్చాలి సో అది సైకాలజిస్ట్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో ఒకసారి బెరియాట్రిక్ సర్జరీ ద్వారా వెయిట్ లాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా సార్ కరెక్ట్ చెప్పారు ఈ స్టడీస్లో చూసిన దాని ప్రకారము ఈవెన్ యూ గో ఫర్ బైపాస్ సర్జరీ గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ తీసుకున్నా కానీ ఆ పేషెంట్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత యావరేజ్గా దే విల్ పుట్ ఆన్ టెన్ పీ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ లాస్ట్ వెయిట్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ చేంజెస్ మళ్ళీ మారుతూ ఉంటాయి బిహేవియర్ చేంజెస్ అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అది పేషెంట్స్కి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళని ఫాలోఅప్ అయ్యి మళ్ళీ రీట్రైన్ చేయడం వల్ల లేకపోతే కొన్నిసార్లు రివిజన్ చేయడం వల్ల కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ లైపోసెక్షన్ని వెయిట్ తగ్గించడానికి ఎలా యూజ్ చేస్తారు సార్ ఎలాంటి వారికి సజెస్ట్ చేస్తారు ఓకే చాలా మంచి పాయింట్ అమ్మా చాలామంది పేషెంట్స్ వచ్చి లైపోసెక్షన్ చేయండి నేను వెయిట్ తగ్గాలి అని అడుగుతూ ఉంటాను అసలు లైపోసెక్షన్ అనేది వెయిట్ లాస్కి ఉపయోగించకూడదు ఓకే ఇట్స్ బేసికలీ ఆ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ అంటే కొంతమంది ఎంత ఎక్సర్సైజ్ డైట్ చేసినా కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో ఇక్కడ ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ అయిపోవడం లేకపోతే లవ్ హ్యాండిల్స్ అంటారు ఇవి అక్కడ ఉండిపోవడం లేకపోతే లేడీస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి థైస్ ఏరియాలో ఉంటూ ఉంటుంది సో మిగతా అంత సన్నగా ఉంటారు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఏరియాస్లో వాళ్ళకి ఫ్యాట్ స్టక్ అయిపోయి ఉంటుంది దాన్ని స్టబర్న్ ఫ్యాట్ ఉంటారు అనమాట అలాంటి ఏరియాల్లో స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో రిఫైన్ చేయడానికి ఉపయోగించిన ప్రొసీజరే లైపోసెక్షన్ లైపోసెక్షన్ బరువు తగ్గడానికి కేజీల్లో తీయటం అనేది చాలా తప్పు ఎందుకనంటే ఒకసారి కనుక మనం ఫైవ్ కిలోస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ కంటే ఎక్కువ ట్రై చేసి తీయటానికి ట్రై చేస్తే ఈ పేషెంట్స్ ఉన్న సాల్ట్స్ బాడీలో మనకి ఈ సాల్ట్స్ కొంత అమౌంట్ కావాలి సక్సెస్ లాగేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సాల్ట్స్ డిస్టర్బెన్స్ 
సో ఇది ఇవాళ వైద్యం ఆరోగ్యం చూస్తూనే ఉండండి టీ న్యూస్